Ito ang kabuang design ng Honda Vario 160. Sa kanyang design, looks, talaga namang mapapatingin at papangarapin mong magroon ng ganito. Itong Honda Vario 160 ay ang mass version ng Honda Click 150. Mas gumanda, mas malaki, mas pinaelegante, mas pinalakas. Na kung susumain, ito ay more aggressive at more muscular looking compared to its recent version. Dito sa kanyang mukha, mapapansin ka agad ang pagka-aesthetic ng kanyang looks sa mga layer designs at maging sa kanyang Honda sticker na talagang nagbigay angas sa motor na ito. Dito naman sa kanyang headlight and signal lights, ito ay fully LED na na tiyak na hindi ka na mangangamba sa lakas ng liwanan nito. At isa pa sa nabagong design ay makaagaw pansin na kanyang daytime running lights. Sa kanyang front tire, mabibilib ka sa color combination ng golden brown mugs sa kanyang matte black na telescopic front suspension. Sa kanyang gulong naman, ito ay may sukat na 100 by 80 by 14 equipped with single disc brake and single piston caliper with anti-lock braking system. Sa mas malapad na gulong at may ABS pa, mas secure tayo dito. Sa kanyang handlebar, dito mo makikita ang standard switch. May high and low beam, horn and signal light. Sa kabila naman, meron tong idling stop system at ang electric push start. Siyempre, take note, wala itong passing light at hazard lights. Dito sa kanyang instrument panel gauge, ito ay fully digital. Nandyan ang kanyang speedometer, orasan, battery voltage, trip meter, average fuel consumption, fuel indicator, at iba pang sensor indicators. At siyempre, hindi mawawala dyan ang kanyang selectors at ang Honda emblem. Dito naman sa baba, nandyan ang magkabila ang bulsa, ang sabitan, at ang maganda rito, sa kanyang left side, ay may USB charging slot at cover dito. Para di mabasa ang ating cellphone kung sakaling gamitin natin ito ng umuulan. Siyempre, hindi rin mawawala ang maluwang na gulay o grocery board natin. Buksan natin ng kanyang upuan. Dito, tiyak namang napakaluwang din ng kanyang seat compartment at sa ating fuel capacity naman meron itong 5.5 liters sa kanyang fairings magugustuhan mo itong butas na to una it's for aerodynamics pangalawa it's for engine cool sa pang paangas na design ay ang kanyang Vario 160 yung Bose emblem kung saan ang premium design talaga itong emblem na to sa kanyang likuran ito ay may LED braking and signal lights na mas kitang kita na sa umaga at syempre lalo na sa gabi meron din itong dedicated lights sa kanyang plate number a great piece of design Vario 160 dito naman sa rear part agaw pansin din ng kanyang exhaust pipe muffler mas maganda at mas maangas pa rin at ang kagandaan pa nito ito ay fully covered na talaga namang isang safety feature na magugustuhan ng pillion rider mo. Meron na rin itong built-in na mudguard. Siyempre, para di na maputikan ang napakaangas mong brake light AC. Kudos, Honda Vario 160. Sa kanyang transmission naman, ito ay may automatic CVT powered by their new technology na ESP+. Dito sa kanyang rear tire, ito ay may sukat na 120 by 70 by 14. Powered with single disc and single piston caliper. Natiyak na magugustan mo ang kaya niyang ibigay ay stopping power. Bago natin i-test drive, damihin mo muna ang kanyang design at isipin mo kung ito na ba ang pinapangarap mong motorsiklo ngayong 2022. See the looks at pakiramdaman mo kung bagay ba ito sa style mo. Ito ang Honda Vario 160 na may single cylinder, 4 stroke, 4 bulbs with program fuel injection at may compression ratio na 12 is to 1. At ito ay may saktong 156.9 cubic centimeter engine displacement. 
Meron itong maximum power na 15.4 horsepower at 8,500 RPM with a maximum torque na 13.8 Newton meter at 7,000 RPM na tiyak na hindi ka mabibitin sa rangkada at dahil sa pinalakas na ito hindi ka na rin ititirik sa matataas na kalsada Pagdating naman sa bankingan hindi ka na basta-basta matutumba dahil nga sa EBS na ito at syempre pinalapad na rin ang kanyang mga gulong pero always safety first mga karides at kung usapang duluhan at long rides hindi mo na ganong problema yan dahil nga given na ang kanyang mataas na displacement at sa kanyang liquid cool at kung tatanungin mo din ang kanyang top speed at fuel consumption sa aking mga nabasa sa kanyang top speed ito ay umabot ng 120 to 140 km per hour sa kanyang fuel consumption naman ito ay umabot ng 45 to 50 km per liter pero papatunayan pa rin natin yan ang Honda Vario 160 ay may maximum length na 1,929 mm maximum width na 679 mm maximum height na 1,088 mm sa kanyang wheelbase naman meron itong 1,277 mm na may ground clearance na 140 mm na may seat height na 778mm at meron itong bigat na 117kg Para sa kanyang overall review ang Honda Vario 160 ay tiyak na magugustuhan mo Given its bigger engine displacement comprehensive changes to the frame and designs at also it gives you the comfort na kailangan talaga ng isang rider Higher ground clearance at malalapad na gulong ito talaga ang mga kailangan mo for city driving at touring purposes kaya ano pang iniintay mo ang mga karides pagipunan mo na ito habang hindi pa dumarating sa Pinas at kung tatanungin kung kailan ito dadating ayan, may estimated tayo it can be mid year ng ngayon taon or above at sa kanyang presyo naman ito ay nagkakalaga ng 28 million 500,000 rupees Indonesian rupees o may estimated price na 110 to 115,000 peso kung makakarating na sa ating bansa okay? so hanggang dito na lang tayo tara na, matuto at magpatuloy sa buhay LJ Rides